Sikitini ni kuja hapa kupewa chakula cha moyo ili tukitoka hapa tuwe tumebadilika. Lengo la sisi kuja msikitini ni kufika hapa tupewe chakula cha moyo ili tukitoka hapa tuwe tumebadilika. Lakini kwa nini miaka nenda miaka rudi mashehe wanatueleza vizuri mambo mabaya mabaya wanatusomea aya na hadithi mbalimbali lakini cha kushusha ni kwamba hatubadiliki hatubadiliki kwa nini hatubadiliki nani anesababisha mimi na wewe mpaka tukose kubadilika hali ya kuwa imamu anatusomea anatufungulia na tunaona hadithi zikisomwa aliyekuambia wewe usibadilike ni nani ina maana ukija hapa unasikiliza ukimaliza unaenda unamwachia imam ina maana wewe uko kwenye acting hiyo ni acting unafanya sasa hiyo ni movie ndugu wa islam tumekuja kuzungumzia mambo ambayo huwezi kuyasikia kwenye television wala kwenye redio wala sehemu yoyote ile kwa sababu hizo redio zote zinamilikiwa na church of satan from us government kwa hiyo hakuna siku wewe mtu atakuja kwako nyumbani umwalike alafu umkubalie aongee mambo ya kukubomu wewe haiwezekani hata wewe uwezi kubali kwa hivyo tunazungumzia church of satan kanisa la ibilisi muungano wa ibilisi uliokuwa mbaya zaidi ambao ndio nafanya kampeni waislamu waende jahanam wapende wakatae na tuko barabarani sidhani ni mchezo church of satan huwezi kuwajua kwa kuwaona hivi barabarani hawana alama wala gari anayotembelea kama ni kubwa zaidi haina alama mlangoni kwamba utajua huyu ni mfuasi na anaabudu shetani ama vaze lolivaa koti na tai ya nguvu wezi jua kama huyu anaabudu ibilisi ile ukitaka kuwajua lazima uwe na uzoefu wa kucheza na mashini ya kompyuta hapo utawagundua kwa rais sasa utawajuaje kwa sababu mtume Muhammad amepigana nao vita zaidi ya ishirini wakitawala room ilikuwa ni church of satan wakitawala room mtume amepigana nao mara nyingi na ndio hao walioko mpaka sasa hivi ukitaka kuwajua jamaa hawa ambao wana jina la utani wanajiita the billionaires club kundi la matajiri ukienda katika search engine kubwa ya devoshpa iliyoko dunia mzima ndio hii mnaita google google sio ya waislamu wala sio ya ndugu zenu waislamu hii ni ya church of satan unapoenda kwa google kwanza utaona w3 zimetangulia pale yani www.gogle.com yani www.google.com wewe ukiingia pale unaona umeingia mahali kwenye raha sana unaona unataka kujulikana ndio vizuri vile ndio umechanuka kumbe unajiingiza kwenye mtego wa ibilisi vibaya huku wewe unafurahia hizi w3 unapoziona pale ziko na maana yake zimeekwa pale church of satan wameeka pale kwa niaba ya kukunasa we na kukupeleka motoni w ya kwanza inamaanisha nini inamaanisha neno world yani dunia W ya pili inamaanisha neno web yani inamaanisha neno wide yani upana W ya kwanza ni world W ya pili ni wide yani upana wanajua kutoka jua linakotoka hadi mwisho ni kilomita ngapi right and left wanajua ni kilomita ngapi wanajua sehemu hii ardhi gani zinazoproduce crude oil all important lands wao wanazijua kwa hivyo W ya pili inasimamia neno wide. Kisha W ya tatu inasimamia neno web ambayo ndiyo neti ambayo mimi na wewe tayari tumeanza kunaswa. Neti ya ibilisi ambayo inawanasa binadamu wote ulimwenguni miongoni mwa neti hiyo ni ile iliyoko juu ya dunia inaitwa satellite. Satellite ni kundi la shetani ndio limeunda ile mtambo kwa niaba 
ya kutoa mwangaza wa sheitani kwa binadamu waweze kuingizwa katika ile gunia ndio maana mashini hii wameipatia jina la satellite set maanake tengeneza ama weka sawa sawa light maanake ni mwangaza na sio mwangaza wa Allah ni mwangaza wa ibilisi na nakueleza leo vile watakavyokuangaza na washaanza kutuangaza na jina la pili mtambo huu ndio unaitwa internet. Ni mtego mbaya sana wa ibilisi lakini wengi hatuelewi. Internet. Inta maana yake ingia. Net kwenye nyavu ukamatwa sawa sawa uwe hutakuwa na ujanja vile utaweza kuhepa. Sasa muungano huu wa ibilisi ukiingia katika hiyo www.google.com una click kitu kinaitwa NWO yani maana yake new world order ukiingia hapo church of satan from united states government wanakuja kwa majina manne mabaya zaidi na hakuna kama hayo ulimwenguni yashawahi kutokea na yatakayotokea baada ya haya jina la kwanza wanajiita the skulls and bone society skulls and bone society ni chama kibaya cha ibilisi na alama yao wanaichapisha sana katika t-shirt mbalimbali leo na kuonya na mapema ndugu muislamu isije ukaenda taski supermarket ama nakumati supermarket ama kongoea ama duka lolote la mavazi ukanunua shati ama suruwale aidha kujinunulia wewe ama kununulia mtoto wako ambao itakuwa na hii sign ya skulls and bone ambao nitakuonesha saa hii piga marufuku kwa sababu utanunua ukiona ni latest fashion kumbe ni signs of satan ni alama za iblisi usiniamini naomba unipatie hiyo logo huenda ukawa wamekutana na hii kitu wakati mwingi we usijue ni nini hii kitu sio ya kucheza naye waislamu hiki ni chama kibaya sana unachokiona hapa hii ni alama kubwa ya shetani hii ndo anaita the skulls and bone society from US government hii Alama hii utaipata kwenye hii miti ya Kenya Power and Lighting. Kibao cha Kenya Power and Lighting wanakuwekea hii alama ama huo mti wanakuwekea hiyo alama, alafu chini wanakuandikia danger. Yaani maana yake usikaribie utakamatwa na umeme. Mahali kuna hii rubber stamp sio kwenye umeme. Rubber stamp huwa imekwa chini, umeme uko juu. Pamoja kwamba umeme ni danger tunajua lakini hii haiko kule huwa ameka hapa chini katikati hapa chini kidogo alafu akakuandikia danger yaani wanakwambia hiki chama ndiyo danger hiki chama ndiyo kibaya zaidi hiki chama ndiyo chama kibaya zaidi kuliko huo umeme ambao wewe umeuzoea wanajiita the skulls and bones society ya church of satan from us jina la pili wanajiita the silent killers church of satan wanajiita the silent killers yani kwa Kiswahili wauaji wa kimia kimia wauaji wa kisiri mpaka wa leo nyinyi waislamu hamjajua kama mnauawa hamujagundua kama nyinyi mnauawa na mnauawa kupitia nini mnauawa kupitia madawa panadol headaches mara moja action zinawaua na kinyi hamuna habari Munauawa kupitia ugonjwa ambao wanautengeneza wao magonjwa mbalimbali mbali, kwa sababu Church of Satan from US wana kitengo chao wanakita problem reaction solution Problem reaction solution hii pia ni chama ya Church of Satan kazi yao ni nini ni kuzalisha problem yani wanazalisha gonjwa fulani ama matatizo fulani wakishazalisha ile matatizo wanayasukuma kwa jamii Jamii itareact. Wakati jamii inaendelea kureact, muna kufa, muna pata shida dhiki, wao wametengeneza solution zamani wameiweka pembeni. Wakati muna kufa, wanajua hii shida yote solution sisi tunayo. Wanachukua ile solution yani ma- ma- suluhishi, lile suluhishi hawawapatii bure, wanawauzia nyinyi. Ile solution nyinyi wanawauzia kwa hivyo inakuwa wamezalisha gonjwa linawamaliza alafu wanawaletea dawa na hiyo dawa pengine si ya kutibu ni ya kupunguza na hawapatii bure wanawauzia ndio mfano wa HIV virus ambao ni man made virus ndugu muislamu 
utakapoona ndugu yako Muislamu amekufa na ukimwi hapana kumsukumia maneno mabaya umwambie unaona lilikuwa jizinifu hili maana ndo tulivyo si maneno mengi kweli zinifu si alikuwa na zini ndio maana ameshikwa na ukimwi msinifu kwa hiyo zikilizikeni tulituondokee hapa ukiona mtu amekufa na ugonjwa wa ukimwi usimlaumu wala yeye usimsukumie usimblem isipokuwa jua amekufa hali ya kuwa ni madhulumu amedhulumiwa kwa sababu ukimwi ama virus ya HIV virus ni money made virus from 1930 from United States government walianzisha campaign ya reducing population ya binadamu ili US government ipate uraisi wa kutawala dunia na kuweka kitu kinaitwa one world masonic satanic government ambao rais George W Bush anaipigia debe Barack Hussein Obama anaipigia debe kina Reagan marais wote wanaipigia debe serikali hii wakisema maneno matatu yafuatayo wakisema of the people by the people for the people hii ni one world satanic government ambao ha Amerika haitaweza kutawala ulimwengu mpaka watu wapungue wa uwawe. Sasa ikawa itaonekana ni machali wao wakitengeneza jeshi na bunduki waingie mtaani wakidunga dunga watu marisasi na wao ndo wameweka vikundi vya human rights wataonekana machali. Sasa tutawapunguza vipi watu ili tusionekane machali tuonekane wema wazuri kwa macho ya jamii huku tunawasaidia ndo wakatengeneza kitu kwa Kiingereza kinaitwa biological weapon biological weapon kwa Kiingereza kwa Kiswahili ni silaha ya kukuua wewe bila we mwenyewe kujua kinachoniua ni nini kimetoka wapi na kinapokuja kuniua pia sikioni ndio hii HIV virus huu ni ugonjwa hii ni man made virus si laana kutoka kwa Mungu vile watu wanadai tumechunguza tumegundua ukimwi umeundwa na church of satan in us na ukisikia united states government iko under control ya church of satan ndio ameunda hii virus wa america mwaka 1930 kwenye university yao iliyoko nje ya Amerika iko Canada inaitwa the Arkansas University ndani kuna US laboratories za kijeshi wameenda kutengeneza ukimwi ma scientist watatu wayahudi ma devotionals na wanasema there is no god but everything is nature hakuna mungu isipokuwa kila kitu kilikuja chenyewe mbona nyinyi mnapata tabu ndio maana ugonjwa huu umepewa jina la AIDS kisha wanakudanganya wewe ati AIDS ni acquired immune deficiency syndrome hiyo ni jina la mlango wa nyuma la kukupotosha wewe ili usijue kama nani anayekuua lakini waliounda virus hii wameeleza kabisa neno AIDS maana ni nini kwa sababu AIDS ni herufi nne A I D S A wanasema ni American I wanasema ni idea D wanasema ni destroying S wanasema ni sex kwa hivyo unaposema AIDS umesema American idea destroying sex. Kwa Kiswahili mpango wa Kiamerika wa kukataza watu kuingiliana wake na waume ili watu wawe wengi na hilo jambo Amerika wataki kuliona. Wanataka mupungue ili wapate uraisi wa kutawala ulimwengu mzima. Na kabla walete HIV virus walileta mpango mwingine wa kupunguza watu kwa lugha za mlango wa nyuma. Mpango wenyewe ulikuwa unaitwa the family planning program ukaletwa na mabilioni ya pesa wanasema za watoto wawili usizidishe zaidi ya hapo utashindwa kuwasomesha za mmoja usizidishe utashindwa kuwasomesha lengo si eti mtashindwa kuwasomesha lengo ni mupungue muwe wachache inaitwa the campaign of reducing population campaign ya kupunguza binadamu ili Amerika itawale ulimwengu kwa njia rahisi kwa hivyo wanaojiita silent killers ni jina lao Jina la tatu wanajiita CIS yani Secret International Societies. Hivi vikundi ni vya shetani waislamu sidanganywe na mtu. Pesa za serikali za shetani dunia mzima za riba wanazouza madawa ya kulevya ndio zinakusanywa zinaletwa sasa huku Afrika na zinapitishiwa kwenye vikundi vyao vya kusaidia kimoja kinaitwa Rotary Club 
kingine kinaitwa Lions Club kingine kinaitwa Red Cross hivi vyote ni the devil masonic societies wao wanapewa hizo pesa kuja kusaidia nyinyi mnaona ni watu wazuri sana wanakuja kama hapa wanaona hii shule mabati yamevunjika anawaambia anaongea na headmaster anawaambia naona shule haina mabati mazuri andikeni proposal tutawanunulia mabati free alafu hapa naona huu mtaa wote tumetembea hapa hatuoni kama kuna maji ya kutosha andikeni proposal tutawachimbia visima Munaandika proposal mnapeleka kweli wanachimba visima na kikundi kingine kinaitwa World Division wanapewa pesa za riba za haramu pesa za madawa ya kulevya ndio zinakuja kuwasaidia sisi huku kwa hivyo wanajiita CIS Church of Satan Secret International Societies la mwisho wanajiita Free Masons International FMI Free Masons neno free Kiswahili maanake huru Masons maanake ni mjenz International maanake kimataifa kwa hiyo ukisema Free Masons International umesema wajenzi huru wa kimataifa wanajenga nini huru dhidi ya nyinyi binadamu wenzi wao wanasema you have to be a free mind where you are mahali popote pale utakapoishi lazima akili yako iwe huru wewe usiwe unaishi alafu uko kwenye minyororo ya Allah sheria za Allah wanaita ni minyororo wakati uko kwenye minyororo hiyo wanasema toka uwe free mind usiwe unaishi alafu akili yako imekewa roadblock kwamba ati hapa Mungu amesema nisipande mamangu hapa nisipande dadangu hapa nisilale na shangazi yangu wanakwambia what is that you have to be a free mind lazima akili yako iwe huru wewe uweze kupanda mama yako panda dada yako panda shangazi yako yule mtakayekubaliana hata kama ni mume mwenzako mpande bora mmekubaliana ndio maana mnataka wanataka nyinyi muishi maisha haya ndio mumeletiwa vipindi vya kusomesha hizi tabia za ushoga na ni the devil masonic channel zinaoneshwa kwenye television za KTN Citizen runinga zote na moja kinaitwa the bold and the beautiful kinafundisha hii tabia cha pili kinaitwa storm of a paradise cha tatu kinaitwa sexing and the city na vipindi vingine vichafu kama hivi ndio unaona watoto wameharibika wa shule hawajaharibiwa na mashehe Ah, na anewaharibu pia hawamuoni na hakuna siku watamuona amevaa koti na tai pale amefunga maspika mtu anawaambia mimi ni mfasi wa ibilisi amenituma fanyeni hiyo sahau wanaharibiwa na mkono wa ibilisi kupitia vyombo vya habari vinaktiwa vipindi vya ushetani baba alale na mtoto wake ndio the bold and the beautiful kinafundi kinaonesha mama anaolewa na mtoto wake aliyemzaa kisha mtoto yule anakuja kuolewa na brother yake mama mmoja baba mmoja kisha huyu brother anarudi anaoa mama kisha huyu mtoto wa kike anarudi kuolewa na babake mzazi wanataka nyinyi muishi hivi hivyo ndio wanavyotaka malengo yao mkishaishi hivyo sasa wanawaletea system ya porini kwa sababu hiyo ni hali ya uhayawani ngombe anaweza jua ni mamake lakini akamfukuza me anataka kufanya naye mapenzi sasa anataka nyinyi muwe hivyo alafu kule porini bado kuna system ya pili ya wanyama kulana wenyewe kwa wenyewe simba anamla swara swara anakula hii mbwa mwitu anakula yule kisha nyinyi muletewe hiyo system ya kuanza kulana nyinyi kwa nyinyi ndio maana kwenye church of satan unasikia kuna kujisacrifice wanatoana sadaka wao kwa wao huyu analiwa na yule damu ya huyu nanyue na yule hiyo system ya porini ya uhayawani ndio wanataka nyinyi muishi chama hiki waislamu ni kikubwa mno sio chama kidogo ndicho chama kinachokontroli dunia mzima kwa sasa chama hiki kimemiliki klabu ya Arsenal football club kama we ni shabiki wa klabu ya Arsenal jitabirie moto wa jahanam na mapema ama sivyo acha na nitakutolea ushahidi na nitakuonesha na picha Hatuzungumzi vivi. Kama we ni shabiki wa Manchester United, kaa vizuri. Maana leo tumekulenga kabisa wewe, wewe kaa vizuri. Kama ni shabiki wa Chelsea, kaa vizuri. Ndio tumekulengea leo tukuoneshe. Kama we ni shabiki wa Real Madrid, kaa vizuri. Kama we ni shabiki wa musician, wana muziki wote wakubwa duniani, ni mamemba wa hii chama wakina Bob Marley and the Wailers, wakina Snoopy Dog, wakina Lil Wayne, mheshimiwa Maria Carey, Jennifer Lopez, mheshimiwa Peter Parker, 
ambaye ni raia wa England ni devotion pa mkubwa ana acti tabia za uwanga nyisi mnasema ati kuna wanga ni wachawi wanaruka usiku ni wabaya unajua technology inayokuja wewe ndio utakuwa mwanga wa mchana afadhali ule wa usiku wewe ndio utaruka mchana afadhali wale wanaruka usiku my friend na tabia hizi wameanza kuziact kupitia raia wao wa England anaitwa Peter Parker ni devotion pa mkubwa ujamaa na hawezi kuanza hizo tabia zake mpaka aoneshe two fingers ambao ni signs of satan inaitwa baphomet masonic satanic compass ama satanic salute kuonesha vidole viwili wanadai Mungu anayemwabudu wao yuko na pembe mbili naye si mwingine isipokuwa ni ibilisi na hiyo ni hadithi swahili mtume Muhammad amesema ibilisi yuko na pembe mbili na wao wanaonesha his two fingers kama saini yao ya kumpigia shetani salute jamaa huyu aneact kwenye sinema yake ikiletwa utaona dakika tano ameruka angani mchana yuko Los Angeles baada ya dakika tano ameruka yuko New York dakika tano ameruka ameingia Vatican unashindwa kwani unadhani hii ni furaisha baraza wengi wanavodhani wanaact tabia za uwanga kuruka usiku na hawezi kuanza hiyo tabia mpaka aoneshe signs of satan anaitwa Peter Parker nikisema Peter Parker we Spiderman hebu lete yeye anaitwa Spiderman unamuona huyu hapo ngoja nikuoneshe we muislamu ndio ujue kinachoendelea duniani ni nini wewe unajionea mambo yanaenda yakienda tu lakini huelewi unamuona huyu ni Spiderman hii ndio picha ya Spiderman na hawezi kuanza kuruka kwanza mpaka aoneshe signs of satan Utaona katika ile picha yake anasema amesimama. Anasema Spider Go haendi. Spider Go haendi. Spider Go haendi. Akifanya Spider Go ndo anaruka sasa anakwenda angani. Huu jamaa ni devotion mkubwa na amepewa kazi ya kufanya hivyo ya kuadvertise tabia za uwanga ambazo zitakuwa baadaye. Kwa hivyo kama ni shabiki wa huyu, mi nimezungumza juu juu ole wako. Ole wako kama wewe unampenda huyu ole wako. Sasa hivi waislamu nataka tuingie kuzungumzia klabu za kandanda. Kwa sababu hapa tukianza kuhadithia makampuni ya Church of Satan, Barclays Bank ni yao, Standard Chartered Bank ni yao, Safaricom hii ndio Vodacom ni ya kwao. Britannian Biscuit mnasema House of Manji ni ya Baniani. Baniani hana kitu ameekwa ile ni ya Queen Eliza kama una habari. Na Queen Eliza ni 33 degree member wa Church of Satan in England. Yule ni bilionea hata si bilionea ni trillionaire. Na sio trillionaire ni zaidi ya trillionaire siju utamhitaji huko mbele utajua mwenyewe. Huyo mama ni tajiri nusu ya South Africa ni yake huyo mama. Australia yote ni yake. Scandinavia kuja mpaka Canada ni ya huyu mama. Petrol station za BP ni zake. Unadhani ni wa mchezo? Biskuti za Britannian biscuit ni zake. Maana ni Britain biscuit. Ni za kwake huyu mama ni tajiri. Tetra Pak. Hata hiyo kampuni iko dunia mzima hata hapa Kenya iko. Ukienda pale South B, utaona kampuni imeandikwa Tetra Pak. Hiyo ni a devotion from England. Inaunda nini? Naenda dukani sasa hivi nunua maziwa Brookside ama KCC. Hiyo pakiti ambayo ndani kuna maziwa, wao ndio wanaunda hiyo pakiti. Utawapeleka wapi? Utawapeleka wapi hawa? Wana pesa. Kwa hivyo klabu za kandanda ndo zimetumika ku brainwash vijana na kuwalalisha maindi zao ili wasikumbuke suala la jihadi, wasikumbuke kutoa zaka, wasijijue kama wao wana majukumu katika Uislamu waendelee kulala. Ni football. Mchezo wa kandanda wa Islamu ni haramu, ni makosa kabisa mchezo huu na ni mchezo ambao umeasisiwa na madevoshi pa wenyewe. Sasa mimi nitaanza kuzungumzia klabu mbili ama tatu za kanisa la shetani, alafu zingine mwalimu wangu Ismaili yuko hapa ataziendeleza. Kisha nizungumze wanamuziki wawili tu. Kisha mwalimu akipanda hapa awaeleze wanamuziki sasa. Si mnampenda prezoni nyie mjajua prezoni nani. Ati mzee Yusuf Taarabu Mnamjua mzee Yusuf ni nani? Yule mzee Yusuf mnamjua nyinyi? Mnampenda Diamond. Diamond ni nani? 
Stephen Kanumba ni nani? Wote ni mamemba wa Church of Satan wale. Stephen Kanumba ameuawa na wao. Michael Joseph Jackson nani amemuua? Ameuawa na Church of Satan kwa kudungwa sindano kwa sababu alikuwa amenunua shamba la ekari tano Qatar na akasema mimi najenga msikiti mkubwa kuliko wa maka na nitasaidia ndugu zangu waislamu. Aliporukua kule Los Angeles anapangiwa stage kwenda kuimba ye yeah, anakosekana ha, haendi kwenye hizo vituo mwisho akaanza kumshuku walipogundua kweli amesilimu ni pale Michael Jackson alipotoa kibao cha kubom church of satan inomsimamia kibao hiki kinaitwa heal the world ponyeni dunia kwenye hii CD yake heal the world anaonesha vile wa Palestina wanavouawa Anaonesha vile Somalia watu wanavochinjwa, anaonesha vile Afghanistan waislamu wanavouawa, ndio Church of Satan ikaamini kwamba ujamaa amesilimu na ni haramu kwao. Anataka kutoka. Kisha akawa amepeana order in Los Angeles ya kwamba mimi nitapiga show yangu moja ya mwisho. Sitaimba tena, hiyo ndio itakuwa ya mwisho. Lakini I believe kwamba dunia inaenda kushangaa na dunia itashtuka maana yake ni nini alikuwa anataka sasa ajitangaze kwenye huo mkutano wa nyimbo ama kwenye hiyo stage yake atakayoimba mara ya mwisho ajitangaze kwamba amesilimu sasa hadharani Church of Satan wanaona mbali wakajua wakamiminia sindano wa sumu brrr wakamwambia sulikuwa nataka kujitangaza umesilimu ngoja tukuoneshe mahali utaenda kujitangaza wakamdunga sindano ya sumu wakamuua wakamwambia haya nendo katangaze kaburini kwamba ulikuwa umesilimu dunia yetu tuachie tuendelee kupotosha vile tunaweza kwa hivyo sio church ya mchezo wanajita the billionaires club naanza kuzungumzia klabu za shetani za Church of Satan jana nimezungumzia klabu ya Real Madrid lakini kwa sababu haikuwa na video kamera leo tumeileta kwa hivyo nitarudia nitaanzia pale nije nizungumzie Arsenal nizungumzie Manchester United nije nizungumzie klabu nyingine nyingine alafu ukiendelea kushabikia ukiteketea usiseme huku ambiwa kisha nizungumzie hizi saa tunavaa unajua waislamu tumekuwa brainwashed unavaa saa Alafu mshale uko kwenye saba unamwambia mwenzako alhabibi wallahi sasa hivi ni saa moja alhamdulillah unateuka hey. Nani aliyekuambia moja ni saba na saba ndiyo moja nani amekuambia hivi Ati nane ni mbili mbili unapata madhambi unaangalia Yaani upaka upate madhambi bila we kujijua wajua wamekuingiza motoni Church of Satan ndio waridhiki. Mshale ukiwa kwenye mbili unaambia mwenzake alhabibi sasa hivi ni saa nane alhamdulillah watu na yeyoma eh dhuhuri hatukukuona sasa hivi Na mshale hauko kwenye nane unaona kabisa uko kwenye mbili na humwambii mwenzako saa hii ni saa mbili unamwambia saa hii ni saa nane Nani aliyekuambia mbili ni nane na nane ndio mbili Nani amekubrain washwe paka umeingia umekubali ni church of satan wanasema we control everything you see everything you learn and everything you hear zote hizo 